ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இந்த வீடியோவில் கம்மெண்ட் மீன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஜென்ரலாக மீன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர் டிஸ்கிரீட் ஆர் கண்டினியூ சீரீஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மீன் கேல்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே கம்பைண்டு மீன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நமக்கு இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ்னால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் கொடுத்துருவாங்க ஸோ நம்ம சீரீஸை பார்த்தாலே சொல்லிவிடுவோம் இல்லையா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது இண்டிவிஜுவல் சீரீஸ் ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணி நம்ம மீன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதுவே டிஸ்கிரீட்டாக இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ் வேல்யூ அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ அது ஒரு டிஸ்கிரீட் சீரீஸ்னு பார்த்துட்டு அதுக்கான மீன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதுவே கண்டினியூ சீரீஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வலில் ஒரு ரேஞ்சில் இருக்கும் டென் டு டுவெண்ட்டி இல்லை டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி அது மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இன்டர்வல் இருக்கும் ஆனால் அதோடைய ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் ஸோ இது ஒரு கண்டினியூ சீரீஸ்னு அதுக்கான மீன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் வேறஸ் கம்பைண்ட் மீனில் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்களேன் இது ஒரு செட் இது என்ன செட் இது இது பார்த்தோடனே சொல்லலாம் நமக்கு இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் செட் இண்டிவிஜுவல் டேட்டா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான மீன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் இதில் என்ன என்னென்னு கேல்குலேட் பண்ணுவோமா என்ன என்ன வரும் எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ என் வேல்யூ எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மீன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைட் பை என் வேல்யூ ஸோ எல்லா வேல்யூ நான் ஆட் பண்ணுறேன் டிவைட் பை என் வந்து எயிட் வந்ததுனால டிவைட் பை எயிட் கேல்குலேட் பண்ணால் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ ஒரு செட்டு கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் அதுக்கான என் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் நியூமரேட்டர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நான் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு மீன் கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ நமக்கு இப்போ கம்பைன்ட் மீனில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செட் வே செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த என் வேல்யூ அண்ட் அந்த செட்டுக்கான மீன் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது ஒரு செட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம இது வரைக்கும் கேல்குலேட் பண்ணது எல்லாமே ஒரு செட்டுக்கு தான் இருக்கும் ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் அதுக்கு நம்ம மீன் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதுவே கம்பைண்ட் மீனாக இருந்துச்சுன்னா அந்த செட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த செட்டில் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது என் வேல்யூ மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க அது மேபி டூ செட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை த்ரீ செட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபோர் செட்ஸ் இருக்கலாம் அந்த செட்டில் எத்தனை வேல்யூ இருக்குது என் வேல்யூ அண்ட் அதோடைய அந்த செட்டுக்கான மீன் வேல்யூ ஸோ இது ரெண்டு மட்டும் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அது டூ செட்ஸ்க்காக இருக்கலாம் த்ரீ செட்ஸ்க்காக இருக்கலாம் ஃபோர் செட்ஸாக ஃபோர் செட்ஸ்க்காக இருக்கலாம் ஸோ என்ன சொல்கிறேன்றது புரியுதுங்களா ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எத்தனை செட்டு வேணாலும் இருக்கலாம் பட் ஒரு ஒரு செட்டுக்கான என் வேல்யூ அண்ட் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் மீன் வேல்யூ கொடுத்துட்டு கம்பைண்டு மீன் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னால் எப்படி போடணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை கொடுத்துருக்க பாருங்கள் ஸோ மீனாலே நம்ம எக்ஸ் பார் தான் இல்லையா ஸோ அதே தான் எங்கேயுமே எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் என் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ பார் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப் டூ நான் என் டேர்ம்ஸ் எழுதியிருக்கேன் என் என் எக்ஸ் என் பார் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் என் என் ஓகேங்களா ஸோ இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா அது எத்தனை செட்டு வேணாலும் இருக்கலாம் டூ செட்ஸாக இருக்கலாம் த்ரீ செட்ஸாக இருக்கலாம் ஃபோர் செட்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ டூ செட்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸோட ஃபார்ம்லான் எடுத்துக்கலாம் என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் டிவைட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செட் வரைக்கும் ஃபார்ம்லாம் எடுத்துக்கோங்க நான் ஜென்ரல் டேம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எத்தனை செட்டு கொடுக்குறாங்களோ எத்தனை செட் ஆஃப் டேட்டாஸ்க்கான மீன் அண்ட் அதோடய என் வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதோட நம்ம ஃபார்ம்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இன் ஃபஸ்ட்டு செட்டு அப்படின்னு பார்த்தா அதை நான் என் ஒன்னு எடுத்துப்பேன் ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கான என் வேல்யூவை என் ஒன்னு எடுத்துப்பேன் அதுக்கான மீன் வேல்யூவை எக்ஸ் ஒன் பார்னு எடுத்துப்பேன் ஓகேங்களா அண்ட் செகண்ட் இன்னொரு செட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோடைய என் வேல்யூ வந்து என் டூனு எடுத்துப்பேன் அண்ட் அதோடைய மீன் வேல்யூ வந்து எக்ஸ் டூ பார்னு எடுத்துப்பேன் இன்கேஸ் தேர்டாக இன்னொரு செட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோடைய என் வேல்யூவை என் த்ரீன்னு எடுத்துப்பேன் அதோடைய மீன் வேல்யூவை எக்ஸ் த்ரீ பார்னு எடுத்துப்பேன் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம அஷூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்க செட்டில் இருந்து என் தான் கவுண்டை பற்றி பேச சொல்லுங்க ஏன் ஸ்ட்ரென்த்தை பற்றி பேசும் ஸோ அதை பார்த்தாலே நமக்கு இதுதான் என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன எடுத்து எழுதுகிறோம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா மீனுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டினில் ஆவரேஜின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாலும்
எக்ஸ் த்ரீ பார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம் பட் எனக்கு இங்கே ரெண்டு செட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து மேல் ஒர்க்கர்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்று ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செட்டுக்கான கவுண்ட்டை ஃபிஃப்டி வந்து என்னொன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் செகண்ட் செட் ஃபீமேல் ஒர்க்கர்ஸை வந்து என் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் அதோடைய கரஸ்பாண்டிங் மீனை வந்து X1 bar, X2 bar எக்ஸ் டூ பார்னு எடுத்துகிட்டு ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு இங்கே ரெண்டு செட்டு தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு ஃபார்முலாமே நான் ரெண்டு செட்டுக்கு எழுதுனா போதும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக எக்ஸ் பார்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு செட்டுக்கு எழுதுறேன்னா எக்ஸ் ஒன் டூ பார் இல்லை த்ரீ செட்ஸ்க்கு எழுதுறேன்னா எக்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ பார் ஒன் டூ த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை ஜென்ரலாக எக்ஸ் பார்னு கூட எழுதிக்கோங்க போதும் இட்ஸ் என் ஆஃப் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு ஸோ இங்கே எனக்கு ஃபார்முலா எனக்கு என் டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு டூ டேர்ம்ஸ் மட்டும் எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் என் ஒன் X1 bar plus N2 X2 bar divided by N1 plus N2. In case three set of datas எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ இன் கேஸ் த்ரீ செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் இன்னொரு டம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் ப்ளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் ப்ளஸ் என் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ பார் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ ப்ளஸ் என் த்ரீ இல்லை ஃபோர் செட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு இங்கே ரெண்டு செட் ஆஃப் டேட்டா கொடுத்ததுனா நான் ரெண்டு செட்டோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்ம்லாக்கு தேவையான எல்லா வேல்யூஸுமே தெரியும் ஓகேங்களா நம்ம இது ஜென்ரலாக கண்டுபிடிக்கிற மீன் மீடியன் மோடுக்காக தான் நம்ம எல்லாமே தனித்தனியாக கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இங்கே எல்லா வேல்யூஸும் அவங்களே கொடுத்துட்றாங்க அந்த வேல்யூஸ் எடுத்து அந்த ஃபார்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் கேஸில் என் வேல்யூ ஃபிஃப்டி கரெக்டுங்களா ஸோ ஃபிஃப்டி இன்டூ எக்ஸ் ஒன் வாரோட வேல்யூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ அது தனியாக ப்ராக்கெட் போட்டுக்கிட்டேன் ப்ளஸ் செகண்ட் கேஸில் என் தட் மீன்ஸ் என் டூ வேல்யூ ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் டூ பார் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது நியூமரேட் ஓவர் டிவைடட் பை என் ஒன் ப்ளஸ் என் டூ என் ஒன் வேல்யூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் என் டூ வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி போட்டாச்சு சரிங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்டி இன்டூ சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி இன்டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸோ அது ரெண்டு வேல்யூ நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டை ஃபஸ்ட்டு சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நியூமரேட்டர் தனியாக ஆட் பண்ணுறேன் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் இருக்க ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறேன் எனக்கு நைன்டீன் வந்துருச்சு ஸோ எனக்கு அந்த ஜஸ்ட் டிவைட் பண்ணால் நமக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ அங்கே கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுத வேண்டியது என் வேல்யூ என்ன அந்த அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் மீன் வேல்யூ என்ன அதை கண்டுபிடிச்சி எழுதிட்டா அதை ஜஸ்ட்டு ஃபார்முலாவில் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் நம்ம கம்பைன்டு மீன் கால்குலேட் பண்ணணும் சரிங்களா தேங்க்யூ